నేను మీ రఫీ అండ్ వెల్కమ్ టు టెక్ ఫ్యాక్స్ ద రూప్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు నేను మీకు ఈ రియల్మీ టూ ప్రో మొబైల్లో ఆండ్రాయిడ్ నైన్ పాయింట్ జీరో ఫైవ్ బేస్డ్ స్టేబుల్ అప్డేట్ని ఎలా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలో చూపిస్తాను ఈ రియల్మీ టూ ప్రో మొబైల్కి ఆండ్రాయిడ్ నైన్ పాయింట్ జీరో ఫైవ్ బేస్డ్ కలర్ ఓఎస్ సిక్స్ అప్డేట్ని కూడా తీసుకొచ్చి నియర్లీ మనకు ఒక వన్ వీక్ అయితే అవుతుంది కానీ చాలామందికి ఈ అప్డేట్ అనేది ఇంకా రాలేదు కొంతమందికి మాత్రమే ఇది ఒక సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్ రూపంలో వచ్చింది కానీ చాలామందికి ఇది రాలేదు అనమాట సో ఈవెన్ నా దగ్గర ఉన్న ఈ మొబైల్ లో కూడా నాకు ఈ అప్డేట్ అనేది రాలేదు అది కూడా నేను మీకు ఎప్పుడు చూపిస్తున్నాను చూడండి సిస్టమ్ అప్డేట్స్ లోకి వెళ్తున్నాను ఒకసారి చెక్ చేస్తున్నాను వైఫైతో కనెక్ట్ అయ్యే ఉన్నాను సో మీరు లేటెస్ట్ వర్షన్ లోనే ఉన్నారని ఇక్కడ చూపిస్తుంది కానీ నేను స్టిల్ ఇంకా ఆండ్రాయిడ్ ఎయిట్ పాయింట్ వన్ ఓరియోలోనే ఉన్నాను అది కూడా చూపిస్తున్నాను అబౌట్ ఫోన్ లోకి వెళ్తున్నాను ఇక్కడ చూడండి మనకి ఆండ్రాయిడ్ వర్షన్ ఎయిట్ ఓరియో అని చూపిస్తుంది అంతేగాని మనకి ఇది పై అప్డేట్ అనేది ఇంకా దీంట్లో రాలేదు సో ఎవరికైతే ఇంకా ఈ పై అప్డేట్ రాలేదు వాళ్ళకి ఇప్పుడు దీన్ని మాన్యువల్గా ఎలా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలనేది ఒక సింపుల్ ప్రాసెస్ ద్వారా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇది ఒక ఈజియెస్ట్ మెథడ్ అనమాట అది కాకుండా ఇది రియల్మీ వాళ్ళే అఫీషియల్గా షేర్ చేసిన ఒక మెథడ్ సో దాన్ని ఇప్పుడు నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో దానికంటే ముందు ఒక పాయింట్ మాత్రం మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఇప్పుడు నేను ఏదైతే చెప్పబోతున్నాను ఈ మెథడ్ మీకు ఓన్లీ ఫోర్ జీబీ ప్లస్ సిక్స్టీ ఫోర్ జీబీ అలాగే సిక్స్ జీబీ ప్లస్ సిక్స్టీ ఫోర్ జీబీ మోడల్స్ ఎవరైతే వాడుతున్నారో వాళ్ళకి మాత్రమే వర్క్అవుట్ ఉంది కానీ ఎయిట్ జీబీ ప్లస్ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ జీబీ మోడల్ ఉంది కదా సో దాన్ని వాడే వాళ్ళకి మాత్రం ఈ అప్డేట్ మెథడ్ అయితే వర్క్ అవ్వదు సో దానికోసం సపరేట్ మెథడ్ అనేది వాళ్ళు ఆల్రెడీ షేర్ చేశారు సో మనకి ఎయిట్ జీబీ ప్లస్ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ జీబీ వర్షన్ ఉన్న మోడల్ ఏదైతే ఉందో దాని మోడల్ నెంబరు ఆర్ఎంఎక్స్ వన్ ఎయిట్ జీరో సెవెన్ కానీ ఫోర్ జీబీ ప్లస్ సిక్స్టీ ఫోర్ జీబీ అలాగే సిక్స్ జీబీ ప్లస్ సిక్స్టీ ఫోర్ జీబీ వర్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ రెండు మోడల్స్ సో దీని మోడల్ నెంబర్ మాత్రం ఆర్ఎంఎక్స్ వన్ ఎయిట్ జీరో వన్ మోడల్ అనమాట సో ఈ ఆర్ఎంఎక్స్ వన్ ఎయిట్ జీరో వన్ మోడల్కి మాత్రమే ఇప్పుడు నేను చెప్పే మెథడ్ అయితే వర్కౌట్ అవుతుంది కానీ ఎయిట్ జీబీ ప్లస్ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ జీబీ మోడల్ మీరు వాడుతుంటే మాత్రం అది మాత్రం ఈ మెథడ్ ద్వారా వర్కౌట్ అవుతుంది సో ఎవరైతే ఆ మోడల్ వాడుతున్నారో వాళ్ళైతే ఈ ప్రాసెస్ని అస్సలు ఫాలో అయితే అవ్వద్దు అనమాట ఇప్పుడు నేను మీకు ఈ మెథడ్లో మీకు సింపుల్గా ఎలా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలనేది చూపిస్తాను సో దానికోసం మీకు ఒక కార్డ్ రీడర్ కావాలి అలాగే మీకు ఒక ఎస్డీ కార్డ్ కూడా కావాలి కార్డ్ రీడర్ ఎందుకంటే మనకి కంప్యూటర్లో సో దీనికి సంబంధించిన ఫైల్ కావాలనుకుంటే మీరు సేవ్ చేసుకోవడానికి అలాగే దాంట్లోంచి దీంట్లో ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవడానికి యూజ్ అవుతుంది లేదంటే సింపుల్గా మీరు డైరెక్ట్గా మీ మొబైల్లో కూడా డౌన్లోడ్ అయితే చేసుకోవచ్చు కాకపోతే మీకు ఎస్డీ కార్డ్ మాత్రం తప్పకుండా కావాలి ఇది మనం ఎస్డీ కార్డ్ మెథడ్ ద్వారా దీంట్లో ఇప్పుడు మనం అప్డేట్ చేయబోతున్నాం అనమాట అలాగే ఈ ఎస్డీ కార్డు మినిమం మీకు ఎయిట్ జీబీ ఉండేటట్టు చూసుకోండి ఎందుకంటే ఈ అప్డేట్ ఫైల్ సైజే నియర్లీ మనకి టూ పాయింట్ ఎయిట్ జీబీ ఉంటుంది అనమాట సో ఇది ఒక బిగ్గెస్ట్ ఫైల్ సో అందుకని మినిమం మీకు ఒక ఎయిట్ జీబీ ఉండేలాగా చూసుకోండి ఇప్పుడు నేను సిక్స్టీన్ జీబీ ఉన్న ఈ మెమరీ కార్డ్ని వాడుతున్నాను సో నేను ఆ ఫైల్ని డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఈ ఎస్డీ కార్డ్లో వేసుకున్నాను ఇప్పుడు నేను మీకు ఈ ఫోన్లో సింపుల్గా ఎలా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలనేది ఇప్పుడు నేను ఒక ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తాను ఒకసారి చూడండి సో గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ ఎస్డీ కార్డ్ మెథడ్లో మీకు ఇంటర్నల్ మెమరీలో ఉన్న ఏవైతే మీ ఫైల్స్ ఉంటాయో అంటే మీ ఫోటోలు కానీ వాట్సాప్ డేటా కానీ ఇంకేదైనా సరే ఇలాంటి ఏ ఫైల్స్ కూడా మీకు ఎరేజ్ అయితే అవ్వవు ఇది వాళ్ళు అఫీషియల్గా వాళ్ళే మెన్షన్ చేశారు కాబట్టి సో వెళ్ళే అవకాశం అయితే లేదనమాట సో మీరు ధైర్యంగానే ఉండొచ్చు సో ఆ తర్వాత మీరు ఏం చేయాలంటే సింపుల్గా మీ ఫోన్ని స్విచ్ ఆఫ్ చేయండి స్విచ్ ఆఫ్ చేసిన తర్వాత ఈ ఎస్డి కార్డ్ని ఈ ఫోన్లో వేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట సో ఫోన్ అయితే స్విచ్ ఆఫ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు దీంట్లో మనం ఈ ఎస్డి కార్డ్ వేయాలంటే ఈ సిమ్ ట్రేడ్ మనం పీకాల్సి ఉంటుంది సో దానికోసం నా దగ్గర సిమ్ ఎజెక్టర్ పిన్ అయితే లేదు కానీ యూనివర్సల్ సిమ్ ఎజెక్టర్ పిన్ అయితే నా దగ్గర ఉంది సో దీంతో నేను ఓపెన్ చేస్తాను సో సింపుల్గా వచ్చేసింది సో ఇక్కడ చూడండి మనకి ఓన్లీ ఒకే ఒక సిమ్ కార్డ్ అయితే ఉంది అలాగే దీంట్లో నాకు ఎస్డి కార్డ్ స్లాట్ కూడా ఉంది కదా సో దీంట్లో నేను ఇది పెడుతున్నాను సో పెట్టిన తర్వాత సింపుల్గా దీంట్లో మీరు ఇన్సర్ట్ చేసేయండి ఇన్సర్ట్ చేసిన తర్వాత మీ ఫోన్లో ఉన్న పవర్ బటన్ని అలాగే వాల్యూమ్ డౌన్ బటన్ని ఈ రెండు బటన్స్ కూడా ఎట్ ఏ టైమ్ ఒక టెన్ సెకండ
వస్తున్నారు కదా ఫైల్ సో అందుకని మీరు ఎస్డీ కార్డ్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఒకసారి వాల్యూమ్ డౌన్ బటన్ ప్రెస్ చేయండి ఆటోమేటిక్గా ఆప్షన్ అనేది కిందికి వస్తుంది అప్పుడు మీరు ఈ పవర్ బటన్ని సెలెక్ట్ చేయండి ఆటోమేటిక్ ఇది మీకు సెలెక్ట్ అవుతుంది సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ చూడండి మనకి ఏదైతే మనం డౌన్లోడ్ చేసిన ఫైల్ ఉందో ఆ ఫైల్ మనకి ఇక్కడ పైన కనిపిస్తుంది సో అదే కదా మనం డౌన్లోడ్ చేసుకుంది సో అందుకని మీరు ఓకే చేయండి ఓకే చేయడానికి మీరు ఈ పవర్ బటన్ని ప్రెస్ చేయండి ఆటోమేటిక్ ఇక్కడ మీకు ఒక ఆప్షన్ అడుగుతుంది ఇప్పుడు అప్డేట్ అనేది చేయాలి రీబూట్ చేయాలని అడుగుతుంది సో ఒకసారి ఓకే కొట్టండి ఓకే కొట్టిన తర్వాత ఇప్పుడు మీకు అప్డేట్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది ఇది మీకు అరౌండ్ ఒక ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ అయితే టైం పడుతుంది అలాగే ఇంకొక పాయింట్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ అప్డేట్ ప్రాసెస్లో మీ ఫోన్ కొంచెం వేడిగా కూడా అవ్వచ్చు సో భయపడాల్సిన పని అయితే లేదు మీకు మొత్తం ఓఎస్ని రీప్లేస్ చేస్తుంది కాబట్టి సో మీకు ఎలాంటి ప్రాబ్లం అయితే ఉండదు అనమాట అది వెరీ వెరీ కామన్ అలాగే ఇంకొక పాయింట్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ అప్డేట్ ఇలాంటి అప్డేట్స్ చేసేటప్పుడు మీరు మీ ఫోన్లో ఉన్న బ్యాటరీ పర్సంటేజ్ మినిమం ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అన్న మెయింటైన్ చేయాలి అంతకంటే తక్కువ ఉన్నప్పుడు అయితే ట్రై చేయకండి ఒక్కొక్కసారి లేట్ అయినప్పుడు బ్యాటరీ ఎక్కువగా కన్జ్యూమ్ చేసే అవకాశం కూడా ఉంటుంది సో ఇక్కడ మనకి అప్డేట్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఫోన్ని రీబూట్ చేయమని ఒక ఆప్షన్ అడుగుతుంది సో రీబూట్ మీద ట్యాప్ చేయండి ఆటోమేటిక్గా ఈ ఫోన్ అనేది రీబూట్ అయ్యి మీకు కలర్ వైస్ సిక్స్లోకి వస్తుంది అలాగే ఆండ్రాయిడ్ నైన్ పాయింట్ జీరో ఫైవ్ బేస్ స్టేబుల్ అప్డేట్లకు కూడా వస్తుంది అనమాట ఒకసారి రీబూట్ అయిన తర్వాత నేను మీకు దీంట్లో వచ్చిన చేంజెస్ ఏంటి అనేది ఒకసారి చూపిస్తాను సో ఇక్కడ చూడండి మనకి బూట్లోక్ అనేది వచ్చింది ఆటోమేటిక్ ఇప్పుడు మనకి ఇది ఆన్ అయిపోతుంది ఓకే ఫోన్ స్టార్ట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు మనం ఒకసారి ఫోన్ని ఓపెన్ చేద్దాం దీంట్లో మనకి బేసిక్గా ఏమేం ఫీచర్స్ వచ్చాయనేది ఒకసారి చెక్ చేద్దాం సో దానికి ఫస్ట్ మనం సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్దాం సెట్టింగ్స్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ చూడండి మనకి ఏదైతే ఈ పైన నావిగేషన్ ప్యానల్ ఉందో ఈ నావిగేషన్ ప్యానల్ కూడా కొంచెం చూడటానికి కలర్ వైస్లో ఉన్నట్టు తీసుకొచ్చారు ఒకసారి మనం అబౌట్ ఫోన్లోకి వెళ్దాం అబౌట్ ఫోన్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఆండ్రాయిడ్ అప్డేట్ గురించి చూద్దాం సో ఇక్కడ చూడండి మనకి ఆండ్రాయిడ్ వెర్షన్ నైన్ అని చూపిస్తుంది అలాగే సెక్యూరిటీ ప్యాచ్ లెవెల్ కూడా ఒకసారి చెక్ చేద్దాం సో సెక్యూరిటీ ప్యాచ్ లెవెల్ మనకి మే ఫిఫ్త్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ అని చూపిస్తుంది అండ్ ఇది మనకి లేటెస్ట్ సెక్యూరిటీ ప్యాచ్తో వచ్చిందని అర్థం సో ఇప్పుడు మనం ఒకసారి దీంట్లో కెమెరా టు ఏపీ అనేది ఎనబుల్ చేసుకోవడానికి వీళ్ళు ఒక ప్రాసెస్ కూడా చెప్పారు అడిషనల్ సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళి మనం ఒకసారి డెవలపర్ ఆప్షన్స్ ఉంటుంది కదా సో దీంట్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ ఒక దగ్గర మనకి హాల్ త్రీ అనే ఒక ఫీచర్ అనేది ఉంటుంది అనమాట సో దాన్ని మనం టర్న్ ఆన్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అది ఎక్కడ ఉంది అనేది ఎదుగుదాం ఒకసారి సో ఇక్కడ చూడండి మనకి లాస్ట్లో కెమెరా హాల్ త్రీ అని ఉంది సో దీన్ని మనం ఎనబుల్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఒకవేళ మీరు గూగుల్ కెమెరాని వాడాలి అనుకుంటే ఇక్కడ హాల్ త్రీ అంటే మనకి హార్డ్వేర్ అబ్స్ట్రాక్టర్ లేయర్ అనమాట ఇది మనకి కెమెరా డిపార్ట్మెంట్లో కెమెరాని మాన్యువల్గా కంట్రోల్ చేసుకునే ఒక ఫీచర్ అనమాట జనరల్గా మనం దీన్ని మాట్లాడుకోవాలంటే కెమెరా టు ఏపీ అనేది ఎనబుల్ చేయాలి అని అర్థం అనమాట సో దీన్ని మనం ఇప్పుడు ఎనబుల్ చేద్దాం ఎనబుల్ చేసిన తర్వాత ఒకసారి రీబూట్ చేయమని అడుగుతుంది రీబూట్ చేద్దాం సో ఫోన్ ఆన్ అయిపోయింది ఇప్పుడు మనం ఒకసారి ప్లే స్టోర్లోకి వెళ్ళి ఒక అప్లికేషన్ డౌన్లోడ్ చేద్దాం అదేంటంటే మనకి కెమెరా టు ఏపీ అనేది ఎనబుల్ అయ్యిందా లేదా అనేది తెలుసుకునే ఒక చిన్న యాప్ అనమాట సో దాని పేరు మనకి మాన్యువల్ కెమెరా కంపాటబిలిటీ టెస్ట్ అని ఉంటుంది సో దాన్ని మీరు డౌన్లోడ్ చేయండి అది అరౌండ్ ఒక వన్ ఎంబీ కంటే తక్కువగానే ఉంటుంది అనమాట మాన్యువల్ కెమెరా కంపాటబిలిటీ సో ఇది ఎందు కదా సో దీన్ని మీరు ఇన్స్టాల్ చేయాల్సి ఉంటుంది సింపుల్ ఇది మీకు అరౌండ్ ఒక వన్ ఎంబీ కంటే చాలా తక్కువగానే ఉంటుంది సో ఇన్స్టాల్ అయిపోయింది ఓపెన్ చేయండి ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం ఒకసారి టెస్ట్ చేద్దాం సో టెస్ట్ చేసి చూడండి మనకి ఇప్పుడు అన్నీ కూడా గ్రీన్ టిక్స్ వచ్చినాయి ఒకవేళ ఆ హాల్ త్రీ ఎనబుల్ లేదనుకోండి ఇక్కడ అన్నీ కూడా మీకు రెడ్ టిక్స్ వస్తాయి అనమాట రెడ్ మార్క్స్ ఇంటూ మార్క్స్ సో అలా రెడ్ ఇంటూ మార్క్స్ వచ్చినాయంటే ఇవి మీకు గూగుల్ కెమెరా సపోర్ట్ చేయదని అర్థం సో ఫైనల్గా అయితే దీంట్లో మనకి గూగుల్ కెమెరా సపోర్ట్ అనేది వచ్చింది సో సింపుల్ ఈ కలర్ వైస్ని ఇలా సింపుల్గా మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు ఇది దీనివల్ల మీకు వారంటీ పోదు అది కాకుండా సో మీ ఫోన్కి ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చే అవకాశం కూడా లేదు ఇది ఒక ఈజియెస్ట్ మెథడ్ ఇది వాళ్ళు అఫీషియల్గా షేర్ చేసిన మెథడ్ అనమాట సో ఇక్కడ నేను ఫ్యూచర్లో దీంట్లో గూగుల్ కెమెరా